హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగంప ఇవాళ మన గోకులంలోకి వచ్చాము ఎందుకంటే ఒక వెరైటీ ఆకుకూర వండుకొని తినబోతున్నాం అనమాట వెరైటీ ఆకుకూర లేదంటే వెరైటీ పువ్వులు నేను వంటలు చేసినప్పుడు చాలామంది డౌట్ ఏంటంటే నేనేదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను అస్సలు కాదండి ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్తాను లేదంటే ఫలానా ప్లేస్లో చూసినా అని చెప్తాను ఇవి ఏమి చెప్పలేదు వండుతున్నా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఊర్లో వండారు మేము తిన్నాము మేము ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు అని చెప్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంతేనండి సో ఊర్లలో కొన్ని ఇయర్స్గా వండి చూపించారు మేము తిన్నాము వాటిని మీకు నేను వండి చూపిస్తున్నాను అంతే నేనేదో ఎక్స్పర్ట్ను గాను దాన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ తెలియదు లేదంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయట్లేదు దాని మీద సో ఏంటంటే నాయనమ్మలు వండారు అమ్మమ్మలు వండారు అమ్మ వండింది నేను తిన్నా నేను వండిన నా పిల్లలు తింటున్నారు సో మీకు నాకు తెలిసిన విషయాన్ని మీకు చెప్దామని మాత్రమే వంటలు చేస్తున్నా అంతేగాని మీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నేనేదో ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి మీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి వీడియో కొరకు ఎక్స్పెరిమెంట్లు మాత్రం చేయట్లేదండి ఎందుకంటే ఇది ఫుడ్ విషయం కదా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరు తిని అసలు తినంది ఏదన్నా చూపించి అనవసరంగా మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే నాకు బాధ మీకు బాధ కాబట్టి అట్లాంటి పొరపాటు పొరపాటున కూడా చేయను ఓకేనా ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్గా వస్తున్నాయి అంతే ఇవాళ గునుగ్గూర వండుకుందాము గునుగ్గూర కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మొలవదు యాక్చువల్గా కొంచెం వర్షాలు పడ్డంకనే మొలుస్తుంది కానీ మనం ఏంటంటే ఎరువులు ఫుల్గా వేసేసి రేగడమట్టి ఫుల్గా వేసేసినాము నీళ్లు పెట్టి ఏదో చెట్లు వేసినాము కానీ ఆ కూరగాయలు వేసాం కానీ అవి రావట్లేదు ఈ పిచ్చికూరలు అన్నీ మొలుస్తున్నాయి పిచ్చికూరలు కాదు చాలా మంచి కూరలు మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆ కూరలు అండి ఇవన్నీ కూడా సో గునుగ్గూర అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ తెలంగాణలో బతుకమ్మ ఎప్పుడైతే చేస్తారో బతుకమ్మ పూలు అంటారు స్పెషల్గా వీటిని బతుకమ్మ పూలు అంటారు నేను వీలైతే వాటి పిక్స్ దొరికితే కూడా పోస్ట్ చేస్తాను మీకు ఆ పూలు దొరికినాయి అనుకోండి బతుకమ్మ టైంలో పూలు అమ్ముతుంటారు కదా జస్ట్ ఆ పువ్వు ఇంతింత పొడుగు ఉంటుంది తెచ్చి ఇట్లా కుండీలు పడేయండి దాని లోపల సన్నగా మన తోటకూర గింజల లాగా నల్లగా ఉంటాయి అవే మొలుస్తాయి మిమ్మల్ని అంటే మీరు వాటిని కొట్టి పారిపోయేటట్టు కొట్టినా కూడా పోవవి సో మొలుస్తూనే ఉంటాయి ఈసారి కనుక ఎవరన్నా ఇవి తింటారా పిచ్చుకూరలు వండుతున్నావు అన్నారు అనుకోండి మా అమ్మకి చెప్తాం మీ పేరు చూడండి ఇంట్లో పొద చిక్కుడు అండ్ బీన్స్ వేసాము బీన్స్ అయితే మొత్తానికి పోయింది ఇక పొద చిక్కుడు అట్లట్లా ఉంది అయితే దానికి నల్లది పేను బంక లాగా పురుగు వస్తే ఏం చేసిన అంటే మంది ఏమి వేయలేదు వాటర్ పట్టేటప్పుడు కొంచెం స్పీడ్గా పట్టిన కొంచెం పువ్వు రాలిపోయింది కానీ మొత్తం అది పోయింది ఉన్నంత పువ్వు చాలు మనకు మందులు కొట్టకుండా కొంచెం ప్రెషర్తో వాటర్ కొట్టిన ఇది కూడా ఒక ట్రిక్ ఏమో మనకు సో ఇప్పుడు గునుగ్గూర తెంపుకుందాం గునుగ్గూర కాడలు కూడా ఎంత లేతగా ఉంటాయంటే సేమ్ మన తోటకూర కాడల్లాగానే ఉంటాయి సో వాటిని కూడా తోటకూర కాడల పులుసు లాగాను దేంట్లోనో వేసుకోవచ్చాము మనం ఇలా తెంపుకొని వెళ్ళిపోదాము ఇంట్లో ఇంట్లోకి వెళ్ళి నీట్గా చేసుకుందాం ఎందుకంటే మార్నింగ్తో నైన్ థర్టీ అవుతుంది భయంకరమైన ఎండ ఇది చూడండి ఇది గ్రీన్గా ఉంది అండ్ ఇది కొంచెం రెడ్డిష్గా ఉంది ఇది కూడా గునుగ్గూరనే ఇట్లా తెంపుతా ఉంటే మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది లేత ఉన్నంత వరకు కాడాలన్నీ కోసేసుకోవచ్చు అండి మంచిగా ఈజీగా మంచిగా తొందరగా మగ్గుతుంది ఇది ఎన్ తీరిస్తే అంత మొలుస్తుంది
ఇదిగోండి మీకు ఇది గునుగ్గూర ఇక్కడే ఉంది ఇది కోయదోట కూర సో ఆకుల్లో సిమిలర్గా కనపడతాయి కానీ దీనికి ఇవేమో కోయదోట కూర విత్తనాలు ఇవేమో వైట్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి పెద్దగా సో ఇది కోయదోట కూర ఇది గునుగ్గూర తినగలిగే ఆకుకూరలన్నీ కలిపి వండుకోవచ్చండి సో మన కలగూర గంపలాగా సాలిగా మన బుట్ట నిండింది శంటలు కారిపోతుంది పొద్దున నైన్ నైన్ థర్టీ ఇంతకుముందు చీ తొందరగా వచ్చి కోసుకోపో శ్రీదేవి అంటారు కానీ తొందరగా ఓనీకి ఇంట్లో పని కావాలా స్నానం చేయాలా మామూలుగా అయితే ఎట్లనో పిచ్చిదారిలాగా వచ్చి కోసుకొని పోతుంటే మీకు చూపించాలంటే జర తయారు కాదు కదా మేకప్ కాదు కానీ స్నానం చేసి అయితే రావాలి కదా సో గంప నిండింది ఇక పోదాం అబ్బో ఇంత అడవిలు ఉన్న మాకే ఇంత ఎండ కొడితే అపార్ట్మెంట్లు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది ఎండాకాలంలో వేప చెట్లు ఇంత ఎంత పచ్చగా ఉంటాయంటే ఇట్లా కాపాడానికే మనల్ని మన కాలనీ మొత్తం పిచ్చి చెట్లు ఉన్నాయి కొన్ని సో ఈసారి ఏమనుకుంటున్నాంటే అన్ని వేప పండ్లు తీసుకొని అక్కడక్కడ వేస్తా అవి మొలిసినాక పిచ్చి చెట్లు తీసేస్తా మామిడి మొక్కలు మామిడి టెంకలు పెట్టుకుందాం మొలకలు వస్తే అక్కడక్కడ వాడదాం కాలనీలా నాకు పెట్టడానికి ప్రాబ్లం కాదు కానీ మళ్ళీ ఎండాకాలంలో నీళ్ళు ఎట్లా పోయాలనేది పెద్ద టెన్షన్ ఇదిగోండి మనము మన గోకులంలో నుంచి తెచ్చుకున్న గునుగ్గూర నీట్గా చిన్నగా ఇట్లా తరిగి కడిగి పెట్టుకున్నా సో ఎంత పెద్ద కాడలు వెడల్పాటి కాడలు ఆల్మోస్ట్ తీసారులేండి కానీ తీయక్కర్లేదు ఇంత పెద్ద అయినా ఏమున్నా సేమ్ మన తోటకూర ఎలాగో ఇది కూడా అంతే అనమాట తొందరగా మగ్గిపోద్ది సేమ్ టైం ఆల్మోస్ట్ టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇంత చిన్న కట్ చేసి బాగా కడుక్కొని పెట్టుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే నిన్ననే నీళ్ళు పట్టిన ఫుల్ మట్టి మట్టి ఒక నాలుగైదు సార్లు కడగాల్సి వచ్చింది అది సో దాంట్లోకి మెయిన్గా కావాల్సింది ఏంటంటే ఉల్లిగడ్డలు పచ్చిమిరపకాయలు కందిపప్పు ఊరికి కడిగి పెట్టుకున్న నానబెట్టలేదు ఏం లేదు జస్ట్ కడిగి పెట్టుకున్న అంతే కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగపప్పు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఉట్టికి కూడా వండుకోవచ్చు బట్ ఉట్టి వండుకున్నప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది అనమాట సో గబగబా వండేసుకుందాము ఎండ భయంకరంగా ఉంది ఇంట్లో కూడా ఇంత ఉడికిస్తుంది చాలామంది అడుగుతున్నారు కొందరు ఏంటి ఓపెన్ కిచెన్ నీ మధ్య కనపడట్లేదు మొన్న ఒక్క రోజు కనపడినరు గత ఇరవై రోజులు కనపడట్లేదని ఇంట్లోనే ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఓపెన్ కిచెన్లో నా పరిస్థితి ఏం చెప్పండి అండనే పడుతుంది అందుకే పోవట్లేదు ఓకేనా వెళ్ళి వండుకుందాం రండి మా వంట చేసుకుంటే ముచ్చట పెడదాం ముక్కి ఎందుకు ఏమున్నబ్బా కుండల్లో వండుకోంది ఏంటి అదో మజా కడిగేటప్పుడు తెలుస్తుంది తినేటప్పుడు మజా ఉంటుంది కడిగేటప్పుడు మాత్రం పెండ్లు అవుతుంది మనది బట్ కొంచెం ఓపిక ఉంటే చేసుకోవచ్చు కుండలుల్లో అంటే తోమ పెట్టేటోళ్ళు ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది లేండి కానీ జాగ్రత్తగా మన మీద వంపుకునేటట్టు అయితేనే వండుకుంటే బెటర్ అనమాట సేఫ్ నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మ అమ్మ అంటే అవ్వ అవ్వకు నేను మునిమానుమరాలని బై సో అవ్వ ఏం చేసేదంటే అంటే ఆయిల్ వేసి మిరపకాయలు వేసి ఉల్లిగడ్డలు వేసుడు ఏం స్టోరీ లేదు అన్నీ వేసి ఇట్లా కలిపి పైన నుంచి నూనె వేసి మూత పెడతాను అవును అట్లా వండుకుందాం అవుకే అదే బెటర్ రండి చెప్తా అవ్వ స్టైల్లో వండుకుందాం రండి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఏమీ లేదు ఆయిల్ ఓకేనా అది వాటర్ పోతుంది ఇంకా అవ్వ స్టైల్లోనే వండుదాం ఎందుకు అక్కడ ఇక్కడ ఇట్లా కూడా వండి చూడండి తాలింపు లేకుండా ఏమవుతుందో ఇంత కనబడుతుందా ఒక్క పది నిమిషాలు అలాగే మొత్తం లోపలికి గుంజుకుంటుంది ఈ ఆకుకూరల్లో కొంచెము వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఓ నీళ్ళు పోయి ఎక్కర్లేదు అదే నీళ్ళు ఇడుస్తుంది పని తప్పించుకుని కాదు భయ్ అవ్వ చేసింది మీకు చేసి చూపిస్తున్నా మీరు కూడా వండుకొని చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో ధనియాల పౌడర్ ఫస్ట్ పేసాం కదా ధనియా పౌడర్ సాల్ట్ 
ఆకుకూరల్లో ఎప్పుడైనా తక్కువ సాల్ట్ పడుతుందండి రెగ్యులర్ కర్రీస్ కంటే కూడా ఆకుకూరల్లో చాలా తక్కువ సాల్ట్ ఇదిగోండి కందిపప్పు కూడా ఇప్పుడే ఇలా వేస్తాను అవసరమైతే తర్వాత వాటర్ చూసుకుందాము నిజానికి అవసరం పడదు కొంచెం వేద్దాం దీంట్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేయట్లేదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఇలాగే వేస్తున్నాను కొంచెం కచ్చా పచ్చ దంచి వేసినా సరే ఇలా వేసినా సరే ఆకుకూరలో వెల్లుల్లిపాయలు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి ఇంకేం తక్కువ దబ్బ దీంట్లో నూనె మర్చిపోయినా అంతే ఇట్లా వేసి ఇట్లా మూత పెట్టుకుంటావా అన్నీ వేసామా మూత పెట్టేస్తాం ఇట్లా కూడా వండుతారా శ్రీదేవి అంటే ఇట్లనే ఉండేది అవ్వా నేను ఇట్లనే చూపిస్తున్నాను నా ప్రయోగం కాదు దయచేసి తిట్టకండి ఏమేమో వండి చూపిస్తావు నేనేందో చేస్తావు అనకండి యాక్చువల్గా ఈ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆ కూరలకు సంబంధించి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ అండి ఒకటి వినాయక చవితి ఆకులు రకరకాల పువ్వులు వినాయకుడికి పెడతాం యాక్చువల్లీ వినాయక చవితి ఎందుకు పెట్టి దండం పెట్టుకొని మట్టి వినాయకుడిని ఆకులు అలాలు అన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న పువ్వులు అన్నీ తీసుకెళ్ళి నీళ్ళల్లో అంటే చెరువులో కానీ బావుల్లో కానీ వేస్తే ఆ సీజన్లో అంటే వర్షాకాలంలో ఏదైతే వాటర్ కంటామినేట్ అవుతుందో అవన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో మట్టి అందులో గడిచిపోతుంది ఆ వినాయకుడికి పెట్టిన ఆకులు అలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటర్ను ప్యూరిఫై చేస్తాయి ఇది ఒక ఆచార పరంగా ఒక శాస్త్రీయ పరంగా మనకు చెప్పిన విషయము పెద్దలు చెప్పారు కాబట్టి అలా మన పెద్దలు కూడా వినుకుంటూ వచ్చారు బట్ మన వరకు వచ్చే వరకు ఏం చేస్తాం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏ పువ్వులు ఏ దేవునికి ఎరక ఆ నీళ్ళని వేస్తున్నాం ఆ నీళ్ళని మంచిగా చేస్తున్నామా ఏం చేస్తున్నాం మనకు తెలుస్తలే సేమ్ బతుకమ్మ తెలంగాణ వైపు ఆడతారు అన్నీ ఏంటి తంగేడి పూలు బతుకమ్మకు సంబంధించింది ఏంటంటే అన్ని న్యాచురల్ పువ్వులు అవన్నీ పెట్టి సేమ్ ప్రొసీజర్ తీసుకెళ్ళి వాటర్లో పోస్తే ఆ వాటర్ అంతా ప్యూరిఫై కావాలి ఇవి అన్నీ ఒక ఆచారాల్లాగా పెట్టిర్రు మనకు అరే నాయన తీసుకపోయి చెరువుల పువ్వులు ఏంట్రా అది ఏంట్రా అంటే మనం వినముగా వినకుంటే ఇట్లా అహో ఇది ఆచారము ఇది పండుగ చేసుకొని తీసుకుపోయి నీళ్ళల్లో గంగమ్మ తల్లిలు కలపండి అంటే అమ్మ భక్తితో కలిపేసి దండం పెట్టుకొని వస్తాం సో దానివల్ల ఏంటంటే మొత్తం ప్యూరిఫై అయిపోయి మనకు వాటర్ వల్ల ఏదో చిన్న చిన్న పురుగులు గిరుగులు ఏదో ఉంటాయి కదా నీళ్ళల్లో అవన్నీ మనకు ఏం కాదనమాట సేఫ్ మనం తాగే నీళ్ళు చెరువు నీళ్ళు కానీ బావి నీళ్ళు కానీ ఒకప్పుడు అవే ఉండే కాబట్టి సేఫ్ సో నదులలో పెద్ద పెద్దగా అయితే నదులలో చేసేవాళ్ళు నదులలో మనం కుంకుమ పసుపు పువ్వులు వదిలేవాళ్ళు కదా ఇవన్నీ మన సేఫ్టీ కొరకు మన హెల్త్ కొరకు మన పెద్దలు పెట్టిన ఆచార వ్యవహారాలు బట్ వాటికి కాకరకాయ వైకి కరకాయ అయినట్టు సో వినాయకుడిని ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ చేసేసినాము బతుకమ్మ పూలు అయితే మరీ ఆ గునుగు పూలను కూడా కలర్లో లద్దుతున్నారు మరీ దారుణం ప్లాస్టిక్ పువ్వులు పెడుతున్నారు కరెక్టా చెప్పండి మీరు సో ఏందో టీచర్లకు క్లాస్ ఎక్కుతుంది ఇంకొకటి మరి మీరు అంటున్నారు నన్ను అది తింటున్నారా ఇది తింటున్నారా ఏది పడితే అదే తింటున్నావు అంటున్నారు నిజంగా నేనేం కనిపెట్టలేదు అవన్నీ సో అవన్నీ ఈ రకంగా వచ్చినాయి దీన్ని ఇట్లా వాడే వాళ్ళము అని నేను చెప్తున్నా సో అది వాడినాం కాబట్టి అవన్నీ తింటుండ్రి ఊర్లల్లో నేను నేను పిచ్చా నాకు వండి ఇంత ఉపకారాన్ని వేస్ట్ చేసి పడేస్తారా మీకు చూపేనికే వీడియోకి చూపేనికే పిల్లలు మా పిల్లలైతే సూపర్ తింటారు ఇంకా సొరకాయ బీరకాయ లాంటివి తిన్నారు కానీ ఇవైతే సూపర్ తింటారు బాయ్ మన ముచ్చట్ల గోరలు పడిపోయి మన కూరను పట్టించుకోలేదు రండి ఇప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు వేద్దాం ఎందుకంటే పప్పు వేసాం కదా కొంచెం నీళ్ళు వేద్దాం బట్ నీరంతా పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి మనం అప్పుడు కందిపప్పు ఉడికి ఉడకకుండా సూపర్ టేస్ట్ ఇవాళ కూరల తాలింపు పెట్టడం లేదు ఏం లేదు పని లేదు బాట లేదు అందుకే ఇన్ని ముచ్చట్లు చెప్తున్నా ఇలా ఎన్ని రకాల ఆకుకూరలు ఉంటాయి తెలుసా అండి నాకు కూడా సగం పేరు తెలియదు సగం ఐడెంటిఫై చేయను బట్ ఐడెంటిఫై చేసినవి ఒక పది పన్నెండు రకాలు ఉన్నాయి అంటే మనకు జనరల్గా తెలిసే పాలకూర తోటకూర ఇవే ఈ నాలుగైదు వెరైటీస్ మార్కెట్లు ఏవో దొరుకుతాయి అవే తెలుసా అనుకుంటారు కదా బట్ ఊర్లలో దొగ్గల కూర బంకంటి కూర తెల్లగర్జల కూర ఆదండ కూర 
సన్నవాయల కూర గోధుమపాయల కూర ఉత్తరేణి ఇంకా చాలా అసలు నాకు తెలియదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పేర్లు వస్తలేవు ఇంకా సో అవన్నీ ఏదో ఒకరోజు ఆ లింగదొండ కూర మనం వండుకున్నాం లింగదొండ కూర వండుకున్నాం కొండపిండి కూర వండుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆ కూరలు ఊర్లలో అట్లా తింటుండ్రి ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు ఊర్లలోనే తింటలేరు ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఊర్లలోనే తింటలేరు ఎప్పుడన్నా పోయినప్పుడు కొంచెం ఆ కూర తెచ్చిపెట్టంటే ఊరలో ఏమంటే తెలుసా ఎవరు తింటారమ్మా పసరు కూరలు మీరు బలె తింటారు మేమైతే తింటలేమంటారు అస్సలు తినడం బంద్ చేసి ఊర్లలో తినడం మానేసి అంటే సీరియస్గా చెప్తున్నా ఇంకా మన సిటీలలోనే పొన్నగంటి కూరను అదో ఇదో ఏదో ఒకటి తెచ్చుకొని తింటున్నాము బట్ ఊర్లలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆకు కూరలు తినడం ఆపేసిండ్రు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఆ విషయంలో చింత చి చింత చిగురు చింత పువ్వు ఏది విడిచిపెట్టేది లేదు తిరుడే తిన రేల పువ్వు అన్ని లోపల కట్ట 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 పోయేది ఏంటో చిన్నప్పుడు జ్వరము అంటే ఏదో సంవత్సరాలకో రెండు సంవత్సరాలకు అట్లా వస్తుండే జ్వరం అంటేనే అబ్బో అది ఎప్పుడో వచ్చేదన్నమాట పదార్థం ఇదనమాట విషయం చాలాసార్లు నేను వేరే వెరైటీస్ కర్రీస్ వండినప్పుడు ఈ వండు తరాలు డౌట్ఫుల్గా క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటారు కొందరు కానీ ఒక్కసారి కామెంట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళండి వెళ్తే వేరే వాళ్ళు వండుకొని తినడము వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లో పెడుతూ ఉంటారు కదా అప్పుడన్నా నన్ను నమ్మండి ఓహో కొంతమంది తింటారు కాబట్టి శ్రీదేవి తిన్నది కాబట్టి జెన్యున్గానే పెట్టిందని అన్ని నీళ్ళు పోసాం ఎక్కడ పోయాయి ఆ నీళ్ళు వెళ్ళిపోయాయి ఎంత స్మూత్గా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి ఇలాగే తినాలి కడిపి నొప్పి రావడం అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు ఇలాగే వండుకోండి ఇలాగే తినండి స్మూత్గా ఉంటుంది కూర చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా తెచ్చేద్దామా నేను ఇట్లా కొడతా మా అత్తమ్మ ఇట్లా మీరు ఎట్లా కొడతారు చెప్పుండాలి తీసుకెళ్ళిపోయి బాగు బాయ్ చూసారా దించాక కూడా ఎలా కొత్త 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 కూడా వండుతుంది దగ్గర సో కుండకున్న కెపాసిటీ అది అనమాట చాలా వేడి ఉంటుంది ఇది అనమాట విషయం మన గోకులం నుంచి తెచ్చుకున్న గునుగు కూడా నేను ఇలా మా అమ్మ ప్రాసెస్లో వండేశా ఇదేని కూదుర శ్రీదేవి అన్నారనుకోండి దీన్ని కూడా మీ పేరు మాత్రం మా అమ్మకు చెప్పేస్తాను ఓకేనా ఇదనమాట విషయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ